हाय फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे दो स्ट्रिंग को कैंटिनेट किया जाता है जैसे मैंने पहला स्ट्रिंग किया इंटर हेलो और दूसरा स्ट्रिंग इंटर किया सैम तो दोनों को कैंटिनेट करने के बाद इसका आउटपुट आना चाहिए हेलो सैम तो चलिए इसका कोड लिखते हैं तो सबसे पहले चलिए इसको डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे कैर वेरिएबल चाहिए कैर और पहला है एस टी आर वन इसका साइज हम देते हैं ट्वेंटी फाइव और उसके बाद दूसरा वेरिएबल चाहिए एस टी आर टू इसका साइज हम देते हैं ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल चाहिए आई जे उसके बाद प्रिंटर फंक्शन लिखते हैं प्रिंटर और यहाँ पे मैसेज और प्रिंट कराएंगे इंटर एनी स्ट्रिंग स्लैश वर्ड ठीक है उसके बाद जो कुछ भी इंटर करेंगे वो एस टी और वन में जाना चाहिए तो इसके लिए स्कैनर फंक्शन देखते हैं स्कैनर फंक्शन यहाँ पे परसेंट डी और उसके बाद परसेंट डी नहीं यहाँ पे क्योंकि एस टी और कैर डाट का तो यहाँ पे परसेंट एस लिखना पड़ेगा और इसके बाद एम परसेंट एस टी और वन ठीक है अब इसे को हम कॉपी कर लेते हैं ये दो लाइन को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं यहाँ पे लिखते हैं इंटर यहाँ पे इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग और यहाँ पे एंटर सेकेंड स्ट्रिंग और यहाँ पे जो कुछ भी एंटर करेंगे वो एस टी और टू में जाए फिर यहाँ पे फॉर लुक और लिखते हैं फॉर यहाँ पे आई का वैल्यू स्टार्ट होगा जीरो से और उसके बाद कंडीशन यहाँ पे दे रहे हैं एस टी और वन के आई पोजिशन पे नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए और फिर ये आई इंक्रीज करेगा फिर यहाँ पे एक और फॉर लुक लिखते हैं फॉर जे का वैल्यू स्टार्ट होगा जीरो से एस टी आर टू और जे Not equal to null और ये j का वैल्यू इंक्रीज होगा उसके बाद i का वैल्यू इंक्रीज होगा तो यहाँ पे होगा एस टी आर वन ऑफ आई इक्वल टू एस टी आर टू ऑफ आई फिर ये हो जाने के बाद यहाँ से फॉल्टो से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे एस टी आर वन ऑफ आई इक्वल टू नल कैरेक्टर इसमें स्टोर हो जाए और यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन और लिखते हैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे आफ्टर कन कै टी नेशन इक्वल टू परसेंट एस और यहाँ पे एस टी ऑफ वन तो ये है कोड जिसके जिससे हम किसी भी दो स्ट्रिंग को और दो वर्ड को हम कैन कैटिनेट कर सकते हैं चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो यहाँ पे पहला वर्ड हम लिख रहे हैं हेलो और सेकंड स्ट्रिंग लिख रहे हैं स्टैम तो आफ्टर कैन कैटिनेशन सही आउटपुट नहीं आ रहा हेलो ही सिर्फ आ रहा तो चलिए देखते हैं क्यों ऐसा ही आ रहा है यहाँ पे सही आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखना था एस टी आर टू ऑफ जे और चलिए फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे पहला स्ट्रिंग हम इंटर कर रहे हैं हेलो और दूसरा स्ट्रिंग कर रहे हैं इंटर तो ये देखिए 
output ion, after concatenation, halogen or okay. yeah, okay. So the string of the concatenate okay. You have a string or koi words to enter to sakte. Hi. And the sort of words on enter kare friends. So you can hi friends. Don't know what can catenate okay. So you have a man, be not koi or library function use key. Can catenate karo do a string ko. So program say so work karo. अब मैं आपको इस प्रोग्राम का ट्राय रन करके दिखाने जा रहा हूं तो यहां पे है कोड तो इस कोड को अगर डिबग कीजिएगा तो सबसे पहले कंट्रोल मेन फंक्शन के पास जाएगा उसके बाद ये अंदर आएगा तो यहां पे दो कैट वेरिएबल लिया है str1 और इसके बाद str2 तो यहां पे str1 और str2 दोनों के एरे टाइप का तो चलिए इसका एरे बना दें ये str1 के लिए है और ये str2 के लिए है और यहां पे मैंने साइज दिया है 25 25 तो यहां पे आप 25 एलिमेंट्स ही एंटर कर सकते हैं str1 में str2 में ज्यादा अगर करेंगे तो फिर यहां पे एक्सेप्शन आएगा अगर ज्यादा 25 से ज्यादा कैरेक्टर अगर आप एंटर करना है तो यहां पे साइज आपको इंक्रीज करना पड़ेगा उसके यहां पे दो इंटीजर वेरिएबल है पहला है i और यहां पे दूसरा है j उसके बाद यहां प्रिंटर फंक्शन है तो जो कुछ भी डबल कोट के अंदर है वो आउटपुट स्क्रिप्ट में और डिस्प्ले होगा एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग स्लैश वर्ड और यहां पे स्कैनर फंक्शन लिए हैं परसेंट s क्योंकि str1 है जो कैट आप का तो स्कैनर फंक्शन जो कुछ भी एंटर करेंगे वो str रिसीव करेगा तो यहां पे हम str1 में एंटर कर रहे हैं i H I H और I और यहाँ पे क्योंकि मैंने साइंस और 25 तक दिया है तो इंडेक्स स्टार्ट होगा जीरो से और ये कंटिन्यू होगा 24 तक और यहाँ पे इंडेक्स टू से 24 तक ये नल कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर करेगा अगर कुछ भी इंटर नहीं करेंगे तो वो नल कैरेक्टर यहां पे चला जाएगा उसके बाद यहां पे प्रिंटर फंक्शन है तो ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा एंटर सेकंड स्ट्रिंग स्लैश वर्ड और यहां पे जो कुछ भी इंटर करेंगे वो str2 रिसीव करेगा तो str2 में हम इंटर करते हैं सैम इसका भी इंडेक्स स्टार्ट हुआ 0 से 0 1 2 और ये 3 4 और ये कंटिन्यू होगा 24 तक और यहां पे नल कैरेक्टर ये कंटिन्यू होगा 24 तक और यहां पे नल कैरेक्टर स्टोर होगा उसके बाद यहां पे फॉर लूप में i का वैल्यू यहां पे स्टार्ट होगा 0 पे और ये चेक करेगा एस टी और 1 ऑफ 0 पे इसे नॉट इक्वल टू नल तो कंडीशन सही है तो यहां पे कुछ ना होकर फिर यहां पे i का वैल्यू इंक्रीज होगा फिर str 1 का पोजीशन नॉट इक्वल टू नल तो str 1 के पोजीशन पे वो i है और str 1 ऑफ 0 पोजीशन तो पहले i का वैल्यू क्या है 0 है तो पहले str 0 str 1 ऑफ 0 पोजीशन h है तो h नॉट इक्वल टू नल कंडीशन सही है तो अंदर जाएगा कुछ कोई स्टेटमेंट नहीं है तो कुछ नहीं करेगा फिर i का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो i का वैल्यू 1 चेक करेगा str 1 ऑफ 1 वन ऑफ वन पोजीशन पे आई है आई नॉट इक्वल टू नल जो कि सही है तो अगेन फिर से ये अंदर जाएगा आई का वैल्यू इंक्रीज कर देगा तो आई का वैल्यू यहां पे एसटीआर यहां पे एसटीआर वन ऑफ टू पोजीशन पे टू पोजीशन पे नल कैरेक्टर है तो नल कैरेक्टर नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर कंडीशन जो कि सही नहीं है तो ये अंदर ना जाएगा कंट्रोल यहां पे आएगा यहां पे जे का वैल्यू स्टार्ट होगा 0 से और यहां पे एसटीआर 2 ऑफ जे का वैल्यू 0 है तो str2 of 0 position, so 0 position आप पे यहाँ पे s है, s not equal to null, condition सही है, तो यहाँ पे str2 of 0, ठीक है, str2 of 0 position पे क्या है, s है, तो s move करेगा str1 
वन ऑफ आई तो आई तो इसमें भी क्या है टू है आई का वैल्यू क्या है टू है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पहला ये चलिए फिर से एक स्ट्रिंग बनाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे एच है और यहाँ पे आई है ठीक है तो यहाँ पे एस टी और टू ऑफ जे का वैल्यू है जीरो तो एस टी और टू ऑफ जीरो पोजिशन तो क्या है एस है तो एस यहाँ पे मुख्य करेगा एस टी और वन ऑफ आई का वैल्यू क्या है टू तो यह है जीरो वन और यहाँ पे टू है तो टू पोजिशन पे एस आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे जे आई का वैल्यू इंक्रीज होगा तो आई का वैल्यू थ्री और फिर यहाँ पे जे का वैल्यू भी इंक्रीज होगा तो जे का वैल्यू वन उसके बाद चेक करेगा एस टी आर टू ऑफ वन पोजिशन तो ए है ए नॉट इक्वल टू नर जो कि कंडीशन सही है तो अंदर जाएगा तो यहाँ पे एस टी आर टू ऑफ जे का वैल्यू वन तो एस टी आर टू ऑफ वन पोजिशन पे क्या है ए है ए है तो ए मूव करेगा एस टी आर वन ऑफ आई का वैल्यू क्या है थ्री तो थ्री पोजिशन पे या ए चला जाएगा उसके बाद यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीज होगा तो आई का वैल्यू फोर और जे का वैल्यू इंक्रीज होगा तो जे का वैल्यू टू फिर यहाँ पे एस टी आर टू ऑफ टू पोजिशन पे क्या है एम है तो एम नॉट इक्वल टू नो ये कंडीशन सही है तो यहाँ पे एस टी आर टू ऑफ टू पोजिशन जे का वैल्यू टू तो टू ऑफ टू पोजिशन पे एम है एम मूव करेगा एस टी आर वन ऑफ फोर पोजिशन तो ये एस टी आर वन है ठीक है फोर पोजिशन पे यहाँ पे एम आ जाएगा उसके बाद यहाँ आने के बाद ये क्या करेगा I का वैल्यू इंक्रीज तो I का वैल्यू फाइव और J का वैल्यू थ्री तो यहाँ पे चेक करेगा एस टी और टू ऑफ थ्री थ्री पोजिशन पे क्या है नल कैरेक्टर है यहाँ पे कुछ नहीं है दिए हैं तो यहाँ पे नल कैरेक्टर स्टोर तो यहाँ नल कैरेक्टर नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर जो कंडीशन सही नहीं है तो अंदर ना जाके कंट्रोल यहाँ पे आएगा और एस टी और वन ऑफ फाइव पोजिशन तो आई का वैल्यू फाइव है तो फाइव पोजिशन पे नल कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर करेगा ये फाइव पोजिशन पे और उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन है तो आफ्टर कैन कैटिनेशन तो ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा यहाँ परसेंट ऐसा है क्योंकि एस टी आर वन क्या है कैट आप का तो एस टी आर वन में ये सब वैल्यू है तो ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा हाई सर ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा तो ये है तरीका ब्रांड करने का कैसे प्रोग्राम वर्क होता है तो एस टी आर में आप कोई भी स्ट्रीन डाल सकते हैं एस टी आर टू में तो यही प्रोसेस चलेगा किसी भी स्ट्रीन को इंटर करने में तो ये प्रोसेस पहले क्या हो फॉर्डो पाएगा फिर यहाँ पे बिना कुछ ऑपरेशन के भी आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा जब एस टी वन ऑफ आई का पोजिशन नल कैक्टर पे हो जाएगा तो कंडीशन दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा उसके बाद एक उसके बाद यहाँ पे फॉर्डो पाएगा उसके बाद ये जे का वैल्यू स्टार्ट होगा उसके बाद जो भी एस टी और टू का पोजिशन की जो भी वैल्यू है वो मूव किया जाएगा एस टी और वन के वन ऑफ आई पोजिशन और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा जैसे ये रिजल्ट आए ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा चलिए प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करके देखते हैं एंटर किया मैंने एच आई हाई उसके बाद एस ए एम तो ये देखिए एच आई हाई सन आउटपुट आ गया तो आज की वीडियो में इतना ही तो मैं मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करूंगा तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में थैंक यू